Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo, no se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio se perdonen nuestros pecados. Dios, en este precioso día dominical pedimos la sabiduría de tu Espíritu, que ilumine nuestra conciencia y nos dirija tu palabra, haz que podamos ser verdaderos discípulos tuyos, poniendo en práctica tus enseñanzas, disipa toda oscuridad, toda tiniebla, para que tu luz resplandezca en nosotros y podamos también nosotros reflejar tu luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven.
sopla. Nos sellamos con la preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría. Saquen su espada. Ya saben, aquí es tradición, la palabra. A ver, palabra, quiero ver la Biblia, quiero ver. Ah, ajá. Veo que ya están tomando conciencia. Abra la palabra, profeta Isaías. Isaías capítulo 58. Recuerden que vamos a ser juzgados porque, a ver, ¿por qué usted un día que se muera, qué es lo que Dios va a juzgar en usted? ¿Qué? Las obras. Vamos a ser juzgados por las obras. Y la Biblia ya nos da referencia de cuáles son esas obras. No te presentes delante de Dios con las manos vacías. Todos ustedes tienen en el calendario de Dios un día, una hora y un mes en que van a partir. Eso no debe asustarnos ni darnos miedo, al contrario. Qué mejor deseo de estar con Él, pero llegar con las manos llenas de buenas obras. Y es lo que el profeta Isaías pongo un poco en, de, en el contexto. Los judíos, en tiempo del profeta y también en tiempo de Jesús, tenían esa idea de que ellos como pueblo elegido lo tenían ya todo ganado. Y por lo cual, esta es una situación tentadora cuando tú piensas que ya tienes todo ganado y ya no haces tu mayor esfuerzo. Miren, uno tiene que esforzarse toda la vida hasta el día que Dios nos llame. Nunca dejemos de poner el empeño en las cosas que Dios nos ha confiado. Porque, ya se lo he dicho, las almas del purgatorio, algunas que Dios ha permitido que hablen, dicen que lo que más lamentan las almas del purgatorio, que todos vamos a pasar por ahí algún tiempito, a usted puede evitarlo si le pone el empeño a las cosas de Dios. Las almas, lo que más lamentan, ¿sabe pues? A ver, ¿qué es lo que más lamentan? Haber, no, haber des, desaprovechado el tiempo. Haber desaprovechado, o sea, no haberle puesto más empeño a lo que podía hacer. Ya lo que no te tocó hacer aquí, no lo vas a hacer después que te mueras. Así que mientras tengamos vida, pongámosle empeño a todas las cosas que Dios nos confía. Con ese contexto, eh, bajo ese contexto, entramos a ver el texto hermosísimo del profeta Isaías, en el capítulo 58, versículo 7. Vamos a ver quién puede leer esa parte. Isaías. ¿Qué dice? Compartirás tu pan con el hambriento. A ver, primera cita. Compartir. Compartirás tu pan con el hambriento. Siga. Los pobres sin techo entrarán a tu casa. Vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Hasta ahí. Atención. Miren lo fuerte que es el texto. Vuelvo otra vez a recordar, los judíos pensaban que ya tenían todo ganado y por lo cual no tenían ningún compromiso social. Y esto también puede pasar con nosotros. No basta venir a la iglesia. Si usted solamente viene a la iglesia por rutina y no pone en práctica lo que Dios le está diciendo, usted, hermano y hermana, está por un camino torcido y equivocado. Y esto le pasó a los judíos. Por eso, lo importante es que lo que tú escuchas y vives en la palabra, lo pongas en práctica. Primero, compartir tu pan con el hambriento. Comparto yo mi pan con los que tienen necesidad. No solamente en el aspecto material, porque también la palabra dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el primer punto. Partir mi pan. Yo estoy llamado, hermano, a sacrificarme, a partirme por el otro. Yo sé que a veces puede costar mucho, pero bueno, eso es mi trabajo y es nuestro trabajo. Durante estos días he tenido muchas jornadas así de, de atención de gente, ¿no? Mucha gente que está necesitada. Entonces, mi trabajo sin cobrar, porque yo no puedo cobrar por lo que hago, es ayudar a la gente, orientarla, tantas necesidades, ¿no? Entonces, ese es también partir el pan, o sea, darme al otro. Muchas veces tenemos mezquindad, somos muy egoístas, nos estamos buscando nosotros mismos, pero no damos nada. 
si ustedes vienen y reciben la palabra, es obligación en su fe, en su fe, de que usted comparta lo que Dios le está dando. Eso es lo que está pidiendo el Señor, porque no lo estaban haciendo los judíos, por eso viene la denuncia. Y segundo, dice, abre tu casa al pobre sin techo, es decir, que una persona que está también afligida, que tiene necesidad, yo he conocido y ha habido gracia gente que ha empezado a caminar aquí y está dando signos de verdadera misericordia. Y acogiendo, ¿no? Aquí mismo hemos tenido experiencia, ustedes saben que tenemos la obra de los niños abandonados y maltratados. Gracias a Dios hemos encontrado familias nobles que han abierto su techo para compartir con estos niños cuyos padres, algunos han vuelto a sus hogares, otros no, otros han sido adoptados, otros han sido recibidos, pero eso también es abrir tu puerta, tu techo al que no tiene. Eso es ser cristiano. No basta decirlo de palabra, sino con las obras. Vestir al desnudo. No solamente en el sentido material, claro. La desnudez, hay mucha gente que viene porque no tiene experiencia de Dios. Están desnudos, están vacíos. Pues cuando tú eres capaz de transmitir tu fe con tu testimonio, ayudas a vestir al que está desnudo. Eso es lo que está diciendo el profeta. De, claro, puede ser física o puede ser espiritual. Vestir al desnudo. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás compartiendo tu pan con el otro? Cuestiónense, ¿ah? ¿eh? Todos tenemos que cuestionarnos. ¿Hasta qué punto yo estoy siendo solidario con mi hermano? No solamente, aleluya, 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 y no pongo en práctica lo que estoy recibiendo. Hay que compartir, hay que entregarse. Ese es el cristianismo. No quedarme en teoría. Sigue, ¿a dónde quedaste, hermana? Versículo que, no, otro, otro. ¿Dónde queda el versículo? A ver, otro. Acá. Versículo 9, 9. ¿Quién lo ve? Por aquí. ¿Qué dice la palabra? Entonces clamarás y ya te responderá. Escuchen esto, esta es una promesa, escuche bien. Cuando usted haga todo lo que Dios está pidiendo, mire lo que dice. Usted clamará. ¿Y qué va a pasar? Y ya te responderá. El Señor te dirá. Te dirá socorro y dirá, aquí estoy. Aquí estoy, a ver. Si apartas de ti escuche. el yugo, no apuntas con el cielo y no hablas de maldad. Ojo, vamos con calma, recuerden que la palabra hay que mmm, rumiarla como el ganado, mmm, Qué sabrosa, Mira lo que está diciendo la palabra de Dios, me está diciendo, escuche, si tú haces esto que yo te mando, entonces surgirá tu luz, o sea, vas a ser luz, y dice, van a cicatrizar tus heridas, se abrirá camino, la justicia, entonces clamarás al Señor, o sea, tú vas a llamarlo y el Señor te va a decir, hola, me estabas llamando, aquí estoy. Claro, lo está diciendo, clamarás y el Señor dice, aquí estoy, ¿qué quieres? Porque tú eres su hijo, porque estás haciendo lo que le agrada. Y añade, llamarás y Él te dirá, aquí estoy. ¿Usted cree esto, hermano? Amén. ¿Le cree a Dios? Amén. ¿Cree en su palabra? Amén. Pues es la palabra que el Señor te está dando hoy. Cuando tú hagas esto, yo te voy a bendecir. Pero mire también otra sentencia. Vamos a seguir leyendo, falta. De partes al hambriento tu pan, y al alma afligida dejas sociada. Des... Cuando renuncies a, lo, a oprimir a los demás, cuando renuncies, cuando no te quieras vengar, que hay gente, me la hiciste y me la pagas. Cuando tú renuncies a no obrar mal a tu prójimo. ¿Están entendiendo esto? Porque mucha gente dice, me la vas a pagar. Para el cristiano no existe la venganza. Así de claro. No podemos pagar al mal con mal. Al que te agrede, al que te ofende, responde con bendición, no con maldición. Si tú no renuncias a esto, no tienes nada que esperar de Dios. ¿Queda claro eso? No cabe la venganza en un cristiano. No cabe decirme la pagas. Ese no es el lenguaje de un hombre y una mujer de Dios. Así de claro. ¿Qué más dice? Ahí termina. Bueno, no está bien. Vamos, voy a retomarlo yo. Perdón, perdón, porque aquí el texto litúrgico es más clarito todavía. Cuando renuncia a reprimir a los demás... Y destierre de ti el gesto amenazador. Este es un gesto amenazador. 
Me voy a parar. ¿Saben por qué estamos aquí en Colón así tan enfermo? Porque hay muchos gestos amenazadores y no terminan solamente en amenaza, terminan en obras terribles. La, la espiral de violencia ha ido creciendo en nuestra ciudad, en nuestro Colón. Porque es un ciclo. Tú me la hiciste, yo te la voy a hacer. Y con más creces todavía. Miren, esto es maldición. ¿eh? Hemos atraído sobre nuestra ciudad maldiciones. Porque la sangre derramada clama al cielo, indistintamente de quién se trata. Y eso lejos de ayudar, empeora. Pero nosotros no podemos rendirnos, nosotros somos una respuesta. Como cristiano, nosotros tenemos que dar un gesto diferente. Y por eso la necesidad de la oración, del quebrantamiento, de la súplica, del perdón, responder con otros valores distintos a los que el mundo no, no reconoce. Es decir, los valores del reino. Y sacia la ansiedad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas. Y tu oscuridad, atención, y tu oscuridad, escuchen esta expresión, será como el mediodía. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo será tu día cuando tú cumplas todo esto? Como el mediodía. Es decir, cuando todo está bien claro. Dios quiere que seas luz, no tiniebla. Ese es con respecto a la primera lectura. Si pasamos a la segunda lectura de San Pablo a los Corintios, que no vamos a leerla todo, solamente vamos a leer la última parte, que es Primera Corintios, capítulo 2. Capítulo 2, léame el versículo 4 y 5. ¿Quién lo tiene? Sí. Primera Corintios, acá hermana, lea. ¿Qué dice la palabra? Escuchen bien. Y mi palabra, mi predicación no se apoyaba en persuasivo discurso de sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de su poder, para que su fe se, se fundara no en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Amén. Escuchen bien esto. Pablo está escribiendo a una comunidad muy conflictiva. Los corintios recuerden que era un puerto, y un puerto muy rico. Era uno de los principales puertos de la antigüedad. ¿Cuál era el problema de ellos? Eran muy engreídos. Y los dones de Dios se habían derramado allí, pero se habían también cerrado a los demás. Pablo tuvo un... Por eso los escritos de San Pablo, tanto en la primera como en la segunda carta a los corintios, son muy fuertes. En la segunda le dice, bueno, ¿ustedes cómo quieren que vaya? ¿Con el látigo? O por eso él habla de la persuasión, no con palabras sabias, porque se creían demasiado inteligentes, que es un problema también de muchas personas hoy. La soberbia en gris, yo, yo fulano de tal, ¿no? El reino de Dios no es así. Es para la gente, cuanto más bajamos, más grandes somos en la presencia del Señor. Por eso Pablo dice, yo no, yo no vine a ustedes con persuasivas palabras o sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu. ¿Cómo tiene que ser? Es decir, obrar y actuar en el Espíritu. ¿Qué es lo que la, el mundo de hoy necesita? Si nosotros estuviéramos más conectados con el Espíritu, este mundo de verdad sería otra cosa, estoy hablando a nivel global, ¿no? Porque hay muchas, muchas cosas que están afectando nuestro, nuestro mundo y es porque no estamos nosotros unidos a la acción del Espíritu. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlo con palabras de hombre sabio. Al contrario, lo convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que transmitir a los demás? El poder de Dios. No es mi poder, es el poder de Dios, no mi poder. Es Dios que, que obra, es Dios el que hace la obra. A fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Con esto entramos directamente al Evangelio que es preciosísimo. Miren, esto que Pablo está recomendando aquí es porque lo recibió de parte del Señor. La necesidad de compartir la fe. Y Pablo se sentía muchas veces a las comunidades donde él predicaba como una madre que engendra en la fe. O sea, toma la actitud de, un, de, de alguien que engendra un hijo y lo cuida, lo mantiene. Y cuando ya está creciendo, él parte a otra misión. Era la dinámica apostólica de San Pablo. Porque lo recibió, repito, del Señor, 
porque fue el Señor que le dije, lleva esto a los gentiles, es decir, a los no judíos. Recuerden que Pablo era un judío raizal, era un hombre que estaba convencido de que él tenía la verdad, pero después él mismo admite, me equivoqué. Es bonito, yo siempre digo a la gente, miren, no hay cosa más noble en una persona cuando admite que se equivocó, cuando admite que metió la pata, eso es bellísimo. Pero cuando tú quieres justificar lo que no se puede justificar, es decir, que no aceptas tus errores porque te ciega la soberbia, no esperes que Dios te bendiga. Porque eso se llama soberbia o arrogancia. No, todos aquí, todos ustedes y yo somos pecadores. Pero qué bonito cuando tú dices, lo siento, me equivoqué, fallé. Oye, eso te dignifica más a los ojos de Dios. Nunca justifique sus errores. Admítalo. Así de sencillo. Aprenda a reconocer su falta. Eso no lo aleja del Señor. Al contrario, lo acerca más. Y es allí donde entra la gracia que tenemos nosotros los católicos, que no tienen otros, que es la gracia de la reconciliación, el sacramento. Poder decir... Me equivoqué, Padre, perdóneme. Y no es el Padre que perdona realmente, sino el Señor. Porque ya yo nunca digo a la persona, te absuelvo en nombre de Teófilo, en el nombre, no, 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 te absuelvo en el nombre de, del Padre, del Hijo y del Espíritu. Yo no perdono, perdona el Señor, pero soy su ministro y Él es el que, el que transmite el perdón. Ahora llegamos al Evangelio y mira lo que dice nuestro Señor. Mateo capítulo 5, versículo 13. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Hay que entender, recuerden que Jesús como buen maestro, buen maestro, usaba siempre lo que estaba al alcance de la comprensión de su auditorio. O sea, cosas muy sencillas. Miren, el evangelio no es complicado. El evangelio es lo más sencillo que existe, lo más hermoso, porque Dios, repito, no es complicado. El que no quiere es porque está bloqueado, cada uno tendrá sus razones, pero no podemos decir que Dios no esté cercano a nosotros. Siempre les he dicho y lo repito una y otra vez, Dios habla todos los días, basta que tú tengas la disposición de escucharle con el corazón. Cuando el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra, para los que estaban en esa época, entendieron perfectamente lo que estaba diciendo, como también debemos nosotros entenderlo. Miren, en la antigüedad la sal era tan valiosa más que el oro, escúchalo bien, valía más un gramo de sal que cualquier pepita de oro. ¿Por qué? Porque la sal era elemental para todo, es más, era la refrigeradora de la antigüedad. Todo para mantener los alimentos se necesitaba la sal. Incluso los egipcios, miles de años antes de Cristo, comprendieron que la forma única de poder momificar era usando la sal. Por eso existen las momias egipcias, porque salaban al cadáver. Y ahí está, cómo se preserv preservó por tal, claro, sacaban los, los órganos que podían de alguna manera afectar, pero re re descubrían, así como, ustedes han comido el pescado salado, así como le pone, mmm, ya me dio hambre. <risa> ¿Entienden? Esa necesidad de la sal para todo. Los alimentos se preservaban con la sal. Ya también ustedes saben que los romanos, incluso los soldados romanos, le pagaban también con sal. De ahí viene la palabra sal, salarium. El salarium, el, sal, el salario viene de la palabra sal. Ahí por eso ustedes que lo reciben, ¿no? Sepa de dónde viene la, la raíz de la palabra salario, de la sal que antiguamente se pagaba a los romanos. Entonces, cuando Jesús habla de la sal, y dice, ustedes son la sal, nosotros damos en el seminario, en el retiro de, de los sacramentos, cuando hablamos de los signos, yo le digo a la gente que están equivocados lo que piensan, porque aquí, cuando usted, usted está salado, ¿qué queremos decir con eso? ¿Qué es qué? Que está maluco, ¿no? que está feo. Pues todos ustedes deben estar salados. O sea que la mejor bendición es estar salado, porque Jesús dice, ustedes son la sal. Pero el enemigo, escucha bien esto, esto ustedes tienen que saberlo. El enemigo tuerce todo lo de Dios a la inversa. Usted dice, tú estás salado. Ay, ¿qué tendré, Dios mío? ¿Qué tendré? Voy a buscar un brujo a ver que me quite esta sal. ¡No! 
En términos espirituales, la sal es lo mejor que puede tener. Si, si, si ustedes son la sal, es que donde tú entres, hermano, con la gracia de Dios, dice, contribuyes a dar el mejor alimento, a preservar, darle sentido, porque ¿se han comido un huevo sin sal? Yo sí, no es lo mismo. ¿Ah? No es lo mismo. Un patacón sin sal. ¿Verdad? Insípido. Ah, un poquitito de sal cambia todo el sentido, el sabor. ¿Ven? Entonces, la importancia de la sal. Y cuando está diciendo el arroz, por ejemplo, bueno, hasta los chinos, ¿no? Lo comen así. Pero, pero la sal es vital. Claro, en exceso, claro, todas las cosas en exceso son malas, obviamente, ¿no? Todo. Pero bueno, lo que quiero decir es que es cuando Jesús usa el elemento sal, está diciendo, ustedes tienen que dar buen sabor. Das buen sabor en tu entorno familiar, en tu entorno laboral, en tu entorno social, eres sal. O cuando la sal ya no tiene su valor, todo el mundo la pisa. Dice el Señor, no, 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 ustedes están llamados para ser eso, buen sabor, donde estén. Un cristiano tiene que transmitir esto, soy el buen sabor de Cristo, que la gente puede deleitar. No como el Papa Francisco nos ha dicho, que un cristiano que no transmite más que, que actitud negativa, al principio cuando recién lo in, inició su pontificado decía que nosotros no debemos tener, por ejemplo, un católico que tenga cara de pepinillo avinagrado, una palabra. ¿Cómo está? Aquí pues. Oye, tú no eres sal, tú eres un amargado, una amargada. Oye, que se note, no es que todo el tiempo voy a estar con... <risa> Pero por lo menos que se note que donde tú estás, está la salsa, aleluya. Porque la sal está contigo, porque estás llevando y transmitiendo bendición a los que están a tu lado. Transmite salsa, transmite bendición, no amargura. Eso es lo que está diciendo Jesús. Usa ese elemento, pero también usa el otro, este. Ustedes son esto, la luz. ¿Quién prende una luz y la pone a esconder debajo del celemí? No, 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 no. Cuando tú prendes la luz es para que todo el mundo vea. ¿Ve? Prende la luz que se apagó. A ver, entonces dice, es, nosotros somos la luz del mundo. ¿Una luz es para qué? ¿Para disipar qué? Las tinieblas, la, tiniebla, la oscuridad. Entonces yo no puedo tener un doble discurso. Yo tengo que ser coherente, si soy luz, yo tengo que ser transparente en todo, porque la luz disipa toda oscuridad. Y poco a poco nos vamos transformando en ser imagen viva de Cristo, porque Él es luz. Por eso yo soy la luz del mundo. Y si yo estoy unido a la luz, es como si ahora tomara otro, otro cerillo y lo uno a este, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Pues lo mismo pasa, si yo estoy adherido a Cristo, estoy unido a Él, yo también voy a hacer luz. Entonces tengo que iluminar a los demás. Tengo que hacerle ver a los otros, no porque le estoy insultando, sino cómo su oscuridad puede ser disipada si se deja conducir por la luz. ¿Quién de nosotros no ha estado en oscuridad? Dígame, alguien que nunca haya estado en oscuridad aquí. Y todos los que hemos sido en algún momento iluminados por la luz. ¿Dónde están? Aleluya. Los que hemos sido iluminados por la luz. Ahora te toca a ti esto recibido. ¿Qué voy a hacer con eso? Transmitirlo, transmitirlo. No me quedo con ello. Transmito lo que he recibido. Pablo lo entendió perfectamente. Dice, no puedo dejar de hablar lo que, en lo que él me ha dado. Lo que, Dios, lo que he recibido de Dios, eso es lo que doy. Y eso vale para todos ustedes. Quizás no va a ser la predicación como el Padre Teo, pero Dios lo que quiere es que tú hagas la buena noticia al otro. Que tú seas una buena noticia para otro. Luz para otro. Termina el texto diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se devolverá el sabor? Ya no sirve para nada sino para que la pise la gente. 
Ustedes son la luz del mundo, para ellos el, el mundo oriental, sobre todo las lámparas porque no existía la luz eléctrica, así que era vital la lámpara de aceite, mantener esas velas encendidas, dice, no se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, obviamente, ¿no? Eh, la potabilizadora ahora, ustedes saben de aquí, las nuevas instalaciones, ¿no? Está en lo alto, parece como un platillo volador. Aquí se puede ver. Dice Jesús, lo que está en lo alto se puede observar. Jesús está diciendo, ustedes también tienen que ser así. O sea, puesto en lo alto como una señal, no de arrogancia, no de altivez, sino como señal para otros. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte y cuando se enciende una vela, no se pone debajo de la olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todo lo de la casa. Ustedes son atalayas, hermanos. ¿Saben lo que es un atalaya? No los testigos de Jehová. No tiene nada que ver. ¿Qué es un atalaya? ¿Ah? Alguien que está en lo alto, en las antigüedades se hacían torres, entonces la atalaya era un vigía y estaba observando, decía, ¿no verá o no no verá? ¿Sí? Eran los que estaban vigilantes. Nosotros también somos atalaya. Es decir, estar vigilante y hacer ver a las cosas cuando están mal o están bien. O sea, ese me toca a mí también, somos atalaya. Estamos puestos en lo alto para observar, para dirigir, para guiar a los que están equivocados. De igual manera, dice Jesús, brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo, aleluya, para que viendo, ¿qué cosa? ¿La qué? Buenas obras. Miren que dice, no solamente obras, sino buenas obras, porque hay obras que son malas sino las buenas obras. Dice, para que viendo vuestras buenas obras, ¿qué van a hacer los demás? ¿Qué van a hacer? Van a glorificar a Dios. Hermanos y hermanas, tú y yo estamos llamados a lo mismo. Que mi obra exalte el nombre de Dios. Que tu testimonio inspire a otra a decir, hey, Dios está vivo. Todos tenemos esa responsabilidad. Cada uno. En estos días vino una señora, me hizo mucha gracia. Una magistrada. Y vino a la ciudadela. Y cuando me vio, dice, ¡Ah! ¿Usted es el padre Teo? Sí, porque... ¡Ay, cómo quería yo conocerlo! Y aquí la tengo a, a carne y hueso aquí mismo, dice... <risa> Como diciendo, ¿cuánto, ¿cuánto decide ver esto? ¿no? Venía por otro asunto, pero aquí coincidimos. Entonces, no es que uno se jacte de eso, sino que tú no te das cuenta, y me pasó hace pocos días también en el banco, en Panamá, un muchacho que estaba ahí en el Banco General y me dijo, ¡Ah! ¿Usted es padre de Dios? Tío? Sí. Ay, usted no sabe el bien que me hace escuchar su programa. Entonces tú no te das cuenta, eso lo que a veces, pero ¿cuántas personas tú no sabes que le está llegando la palabra? Que está cambiando su vida, ¿ven? Y que cuando tienen la oportunidad de estar ahí cerquita, decir, usted no sabe. Entonces no es para mí, es decir, gloria a ti, Señor. Gloria a ti porque tú no sabes, así también puede ocurrir lo opuesto. Porque si yo estoy dando un mal testimonio, lejos de darle gloria a Dios... Estoy afectando no solamente mi persona, sino el cuerpo que represento, la iglesia. Claro que sí. Entonces ahí donde uno tiene que darte cuenta, somos sin que tú lo sepas, motivos para que unos glori para que otros glorifiquen a Dios. ¿Y cómo? Por tu testimonio. Por la manera como te conduces. Y uno tiene que tener cuidado de esto. Entonces uno evita que todo aquello que no vaya a darle gloria a Dios. Porque al final lo que importa en tu vida es que tu testimonio haga que otros glorifiquen el santo nombre de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que glorifique con tu vida. Es lo que todos nosotros, hermanos, porque a todos nos atañe como bautizados por nuestra condición de ser hijos de Dios, estamos llamados a dar gloria a Dios. Bueno, de esta manera vamos ahora a hacer una oración. Pero vamos a pedirle a Dios... Por aquellos que están fríos en la fe, que vieron aquí como, bueno, no sé, 
Hermanos, esta mañana le decía a las hermanas, si hay algo que a un cristiano debe mantenerle firme, firme, es que Dios siempre tiene la última palabra. Hay muchas cosas que a veces nos hacen sentir como que mi vida no tiene sentido, como que no hay luz, como que estoy confundido, como que hay tantas cosas, escuche bien, yo no sé cuál es tu problema hoy, no lo conozco, pero sí te puedo decir que Dios es más grande que tu problema, que Dios es más grande de las cosas que estás viviendo. Y ese cuando tú le crees a Dios y puedes glorificar, Señor, yo sé que estoy pasando un momento de oscuridad, yo sé que estoy viviendo un momento de ceguera, pero yo creo, Señor, que tú tienes la respuesta y que en su hora la vas a manifestar. ¿Sí? Entonces hoy el Señor puso en mi corazón, ora por mi pueblo, ¿no? O sea, orar por ustedes. Porque yo sé que a veces hay momentos en que uno está muy abatido, muy confundido y necesita la luz. Esa luz es la palabra, esa luz es la que está recibiendo ahora. ¡Deja que la palabra penetre en tu ser! Si tienes necesidad, entonces yo te invito a que te acerques al altar. ¿Por qué el altar? Porque el altar es la presencia de Cristo. El altar representa el lugar donde Él se inmola, donde Él se sacrifica y se sacrificó por ti. Aquí, en este altar, derrama su sangre y hace presente su misterio de amor. Así que lo que tenga necesidad, sin obligación, esta es cuestión de fe. Tú puedes acercarte, Señor, hoy vine porque tengo necesidad. Vamos a, a invitar al que necesite de verdad salir de ese momento de fango, de oscuridad. Toca el altar. Tócalo. Y si no lo tocas tú detrás porque es como una cadena. Que el otro pueda también sentir como una cadena. Pon la mano en el hombro de tu hermano y ahí hay como una irradiación, como una energía que se transmite al otro. Son necesidades. Dice la palabra, clama a mí, clama, y yo voy a responder. Dios necesita que ustedes clamen de verdad, que toda oscuridad sea disipada. Que todo aquello que me tiene en este momento oprimido pueda ser liberado en el nombre de Jesús. Porque Él tiene palabra de vida eterna. Porque Él nos ha invitado, hermano, no tengas miedo, solo cree, solo confía. Cierra tus ojos y entrégate en la oración que el Señor hace por ti, porque mi Dios libera. Dice la palabra, clamarás a mí y yo te diré, aquí estoy. Que tú hoy recibas esa promesa, que tu clamor haga que Dios se muestre aquí ahora, porque Él tiene toda autoridad, todo poder. Y rompa toda la cadena, santo es su nombre. Oh, mi alma te alaba, Dios.
himno. Ahora van a decir conmigo, amado Jesús, tú conoces mi situación, mi oscuridad, mis tinieblas. En este día, ante tu palabra, me rindo a ti. Reconozco que he fallado. Reconozco que me he enfriado. Señor Jesús, perdóname. Hoy renuncio a todo espíritu de negatividad, a toda insidia del maligno, a todo pesimismo. Hoy reconozco que tú eres la única palabra que necesito. Por eso te reconozco como mi Salvador, como mi Dios, como mi Rey. Entra, penetra mi ser y rompe toda cadena de opresión. Disipa en mí toda oscuridad. Señor Jesús, resplandezca tu luz en mi corazón.